Hello everybody. So today let us study about the second chapter in class 12 biology that is sexual reproduction in flowering plants. Okay, so our second chapter sexual reproduction in flowering plants. First, plants andre namge ellargu gotte ide. Now first year alli ondu idi part of plant kingdom bagge kaltideve alva. So plant kingdom anta bandaga we know that plant kingdom includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Alva, so kingdom plantae includes these members that is algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Adre, out of all these members, flowering anodu torsodu, angiosperms matra. Gotti dalva namge? Sarina, out of all these, okay, ishtu members plantae ali bandru kuda, flowering anta torsodu, angiosperms matra. So, in this chapter, we are studying only regarding angiosperms. Anta nenpire beku nimge. Okay, we are studying sexual reproduction only in angiosperms matra. Fine. So, angiosperms produces this structure called as flower. Okay, flower na produce madatra. First, ge, now undu common man agi ochne madana. Flower anta heledre. As a common man, flower is a fascinating organ for us. How do you Undu adbuta structure adu gida dali. Gida tumba chanagi kaandli ke karana ne adu bidu vantaha hoogad. So we see around us many types of flowers with different colors, with different types of petals and their shapes and sizes also. How do you so As a common man, flowers share a very special place in the lives of a human being. Anta namge gotte da. So nam hutti daaga. Okay, hutti da mele. Swalpa dina ke namali naming ceremony atwa nama karna anta yen maartta re. Aavaga kuda a cradle decoration ge namali yen use maartta re. Flowers na haki cradle decorate maartta re. How do tane? Adad mele namali baro anta ha prati birthday sali flower decorations na maartta re. Adad mele when it comes to other functions also, like marriage ceremonies agir bahudu. How do alva? Yenta dodda marriage atho ondu chikka ceremony marriage agidru koda. Okay, we use this garlands. Without garlands, Indian weddings are incomplete anta gotti de. And garlands are made up only of flowers. Anta namge gotti de. How do tane? Apart from that, to express our love. How do? Amele to express our gratitude. Okay. Also, last ge yaradru tir kondru koda. We take flowers along with us. So, as a common man, flowers play a very important role in expressing our feelings or gratitude. Now, let us think about flowers as a botanist. Okay, as a botanist, flowers are importance in one chapter. Now, flower anta for a botanist, it is a structural and embryological marvel anta karitev. So it is a structural and embryological marvel adbutha and also it is the site of sexual reproduction. So flower is a site of sexual reproduction for us as a botanist. Now, Last classes, last chapter, when it comes to sexual reproduction, sexual reproduction na torso and the organisms, they have different phases in their life cycle. So first phase is vegetative atwa juvenile phase, reproductive phase, senescence anta heli den alva. So plants kuda sexual reproduction ne torosta irodrinda. Let us see. Adra vegetative phase ali vandu gida he girate. So vandu vegetative phase ali, if this is a plant, 
ओके सो प्लांट्स जस्ट इफ दिस इज अ स्टेम आयता बरी ब्रांचस ना इलीगा इफ दिस इज अ स्टेम इली बट फॉर्मेशन आयतो उन ता हेल दरे नेक्स्ट निधान के आदो बरी ये ना के डेवलप आकता बरते ब्रांचस आगे अष्टे डेवलप आकता बरते दिस इज इन केस ऑफ वेजिटेटिव फेस ओके वेजिटेटिव फेस अली बट जिन दा बरी एन बरता होगा ते ब्रांचस डेवलप आकता होगा ते अष्टे निधान के यावागा वेजिटेटिव फेस मुगिता बरतो आवागा ताने प्लांट्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स यस आ स्टेज अली ये नागा ते इंता हेल दरे दिस प्लांट नाउ ओके मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन निजवाद हूव गिडदली तोर्सव मोदले गिड अहू प्रोड्यूस माडव यश्टो मोदलु अधिके प्रिपरेशन्स माड कोल्टा आई रत ओके गिडदली there will be hormonal and structural changes ओके hormonal मत्ते structural changes आक्ता होगते hormonal and structural changes शुरुवागते गिडदली that leads to the differentiation and formation of floral primordium anta nav karitave okay en aagta ide gida dali initially vegetative iddaga bari vegetative phase alli bari en aagta itto bud formation agidru buds inda bari branches matra develop aagta itto but iga vegetative phase mugdu nidhanakke reproductive phase ige plant bartta idhage ne en aaglikke shuru agutte the plants will undergo hormonal and structural changes okay hormonal and structural changes that leads to the differentiation and development of floral primordium okay floral primordium baratte ani floral buds anta okay floral bud floral primordium baratte ee floral primordium in the ee sarti ब्रांचस बरो दिल्ला बदले के इन बराते इन फ्लोरेसेंस बरले के शुरुआत है, ओके इन फ्लोरेसेंस इस तो दिना ब्रांचस डेवलप आक दितु इगा फ्लोरल प्राइमोरियम फॉर्मेशन आद मेले इन बरले के शुरुआत तो इन फ्लोरेसेंस दिस इन फ्लोरेसेंस नाउ बेर्स फ्लावर्स, ओके दिस इन फ्लोरेसेंस बेर्स flower buds first thing barate flower buds nidhana ke they develop into flower anta heltave is that clear so initially plant in the buds stem mele buds bandre kuda that will develop into branches aita but reproductive phase ge enter aagte thage gidadalli enagutte hormonal and structural changes agutte that initiates okay the differentiation and development of floral primordium barlike start agutte floral primordium bantu andre adrinda yen develop agutte ee sarti inflorescence develop agutte aa inflorescence nidhanake it will possess floral buds aamele it will start producing flowers na produce madlike start madta hagadre ee gida yavaga flowers na produce madlike shuru aitu plants has reached its reproductive phase antanav karitave question kelitu alva so indication yavaga gottagutte when a plant starts producing flower okay it indicates plant is its in reproductive phase anta okay coming to the morphological study structure of the flower so flower bage nam already first year alli odideve once set revise madana when it comes to a flower okay when the flower anta ankolana hige anta okay hige kanisidre i know this is a stalk athwa pedicel anta navadana kariteve the stalk of the flower after that idu this is called this is called calyx idana calyx anta kariteve individual of which is known as sepals anta kariteve nen paaktide alva nimge this is calyx individual of which is called as sepals anta nav kariteve this is called as corolla idana navu 
ಕರೋಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಿರತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಫೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು this is the male reproductive part of a flower androsium athwa single idralli single units na na stamens anta karithave alva stamens how do tane the whorls of stamen together form androsium which is the male reproductive part and now we have this stigma illi olagade we have this style ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಓವರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ದಿಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಐ ರಿಪೀಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಒನ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಓಕೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೋಲ್ಲ ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರತ್ತೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಫ್ ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಕರೋಲ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಕಲರ್ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತಾ ಇದ್ ಎರಡನ್ನ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಲವರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಎನಿ ರೋಲ್ ಇನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಆಂಡ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಓಕೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಆಂಡ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಓಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ನಾವ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಇದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಓವರಿ ಅಲ್ವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ ಎಸ್ ಇದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇ ಪ್ಲೇ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಎರಡನ್ನ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ದ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ part of a flower and gynoecium the female reproductive part of a flower okay na so in this class let us concentrate only on the male reproductive part of a flower the androecium yes we will study only about the male reproductive part that is androecium adrana adra individuals na nave enanta karitave anta helde stamens idra bagge male reproductive part matra kaliyana let us start our study with stamens okay so on the flower alli neevu iga thane na nimge torsthe hibiscus na nodidre illi hige kaanisutte nodi nimge this is only stamens ಓಕೆ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ನ ಇವತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಬಿಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಈಚ್ ಸ್ಟೇಮನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಮನ್ ಅನ್ನ
filament anta karitar the stalk of the anther uh, sorry the stalk of the stamen okay the stalk of the stamen is called as filament anta kariteve this illi elli ee filament idiyala ee part ge tagatto this is connective connective ee mel gade bulge agiruvanta portion hagadre yenu that is called as anther okay that part is called as anther anta kariteve so now this is the structure of a typical stem okay a typical stamen consists of this is called a stalk which is called filament anta na madana kariteve this is the region where the filament is attached to the anther this is called connective anta na kariteve and this bulged portion on the top ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಬಲ್ಚ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸರಿನಾ ಎಸ್ ನಾವು ಈ ಆಂಥರ್ ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಆಂಥರ್ ಈಸ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಆಂಥರ್ ಎಸ್ ಬೈ ಲೋಬ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ಲೋಬ್ಡ್ ಆಂಥರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎರಡು ಲೋಬ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡು ಲೋಬ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಂಥರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಆಂಥರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಲೋಬ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೋಬಿನ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೋಬಿನ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥೆಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಥೆಕ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಥೆಕಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಡೈಥೆಕಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ okay dithecus condition theca is nothing but sac shape structure okay sac like structure chila da taraha da structure id thecas so ega this is the structure of a anther okay stamen uh, sorry stamen sorry na androsium ina prati whorl igu en anta karitare one one single units ge stamen anta karitare one stamen anna tegdu nimge torustha idane each stamen consists of three parts ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅದನ್ನ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೀಜನ್ ಅದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಈ ಆಂಥರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಂಥರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎರಡು ಲೋಬ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಆಂಥರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಂಜೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆಂಥರ್ ದೇ ಆರ್ ಬೈ ಲೋಬ್ ಎರಡು ಲೋಬ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೋ ಹಾ ಎರಡು ಲೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಲೋಬ್ಸ್ ಬೈ ಲೋಬ್ಡ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಲೋಬ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೈ ಲೋಬ್ಡ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥೆಕ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈ ತರ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈ ಥೆಕಸ್ ಸೊ ಆಂಥರಸ್ ಬೈ ಲೋಬ್ಡ್ ಎರಡು ಲೋಬ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥೆಕಾಸ್ ಇದೆ ಡೈ ಥೆಕಸ್ ಅಂತ ನಾವೀ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಂಥರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಈ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೀಗೆ ಈದರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಥಲಾಮಸ್ ಒಂದೇ ಥಲಾಮಸ್ ಗೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟಲ್ ಸರಿನಾ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ
ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವೇರೀಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅದೇ ತರಹ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವುದು ಉದ್ದ ಕೆಲವುದು ಗಿಡ್ಡ ಈ ತರನೂ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ದ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಮೆಂಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಂ ದ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ now we are studying in detail about the male reproductive structure androsium na individual units again of stamen anta kariteve and we can find these structures in them now let us start studying about this a little bit more iga anther olagade ee tara irodu nimge gotayitu dietecus condition anta idike helteve alva now ಈಚ್ ಒನ್ ನ ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗತ್ತಲ್ವಾ ಆಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಇದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಸೈಕ್ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಬಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಟೆಕಾಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ನಾಲ್ಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾದೊಳಗಡೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಓಕೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಸರಿನಾ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾದಲ್ಲೂ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಂಥರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಈ ಆಂಥರ್ ಯಾವಾಗ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಒಡ್ದು ಹೋಗತ್ತೆ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಆವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಾಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ದೇ ಗೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಓಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ರಿಲೀಸಸ್ ಸರಿನಾ ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಯೋಣ ಈಗ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತಾನು ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿಬಹುದು ಆಯ್ತಾ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇದು ಆಂಥರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈ
ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಗೋನಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯ ಟೆಟ್ರಾಗೋನಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಫೋರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಓಕೆ ಇದ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಈಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವನ್ ಅಸ್ ದಸ್ ದಿಸ್ ಲೈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬರೆದು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಒನ್ ಸೈಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಯಿತಾ ಈ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರನ್ನು ನಾವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿ ಡರ್ಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಲೇಯರ್ ದಸ್ ಲೇಯರ್ ಓಕೆ ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ನ ಎಂಡು ಥೀಶಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎಪಿಡಾಮಸ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಎಂಡು ಥೀಶಿಯಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಎಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇದನ್ನ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತವೆ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this layer this layer we call it as tepetum and the character okay so each microsporangium is surrounded by four layers okay four layers are there each microsporangium nasutta first the outermost layer the outermost layer is said to be epidermis anta nav karitave ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಥೀಷಿಯಂ ಓಕೆ ಈ ಎಂಡೋಥೀಷಿಯಂ ಲೇಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂಡೋಥೀಷಿಯಂನ ಕೆಲಸ ಓಕೆ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಎಂಡೋಥೀಷಿಯಂ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಲೇಯರ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಎಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಈ ಮೂರು ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಎಂಡೋಥೇಷಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಈ ಮೂರು ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಫಂ
ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೆ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಡೆಹಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕು ರಪ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರಪ್ಚರ್ ಆ ಡೆಹಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮೂರು ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಎಂಡೋಥೀಷಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಏಟ್ಸ್ ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಏ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಎಂಡೋಥೀಷಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ದ ಫೋರ್ತ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಪೇಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಟೆಪೇಟಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ದಸ್ ಟೆಪೇಟಮ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಓಕೆ ಟೆಪೇಟಮ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಯ್ತಾ ಟೆಪೇಟಮ್ ನ ಸೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟು ಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಓಕೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನೆನಪಿರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಟೆಪೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಪೇಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆಪೇಟಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟೆಪೇಟಮ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಓಕೆ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಟೆಪೇಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಟೆಪೇಟಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾರಿ ದಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟೆಪೇಟಮ್ ಟೆಪೇಟಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಓಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಜೀನಸ್ ಓಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಹೋಮೋಜೀನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೋಮೋಜೀನಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟೆಪೇಟಮ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನೀಗ ಓಕೆ ಈ ಲೇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಟೆಪೇಟಮ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ತುಂಬ ಹತ್ರ 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 ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಹೋಮೋಜೀನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹೋಮೋಜೀನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದು ಒಂದೇ ತರಹ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೋರೋಜೀನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ ನೀವು ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೋರೋಜೀನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ತರ ಟಿಶ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಆಂಥರ್ ಇಸ್ ಯಂಗ್ ಆಂಥರ್ ಯಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಸ್ಪೋರೋಜೀನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಸ್ ದಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೊರಗಡೆ ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ಎಂಡೋಥೀಷಿಯಂ ಟೆಪೇಟಮ್ ಮೂರು ಸಾರಿ ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ಎಂಡೋಥೀಷಿಯಂ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರು
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆನೆಸೆನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಗಿಡ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಬರೀ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಲ್ಲೂ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಏನದು ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿ ಗೆಮೆಟೋಜೆನೆಸಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಲಿಬೇಕಲ್ವ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಗೆಮೆಟೋಜೆನೆಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಟಿನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಟಿನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋ ಜೆನೆಸಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಆಯಿತಾ ಸರಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಂಥರಲ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸ್ಪೋರೋಜೀನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಪೋರೋಜೀನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಓಕೆ ಸ್ಪೋರೋಜೀನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೋಲನ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೀಬಹುದು ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಇದು ಸ್ಪೋರೋಜೀನಸ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಈಗ ಆಂಥರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಂಥರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರೋಜೀನ ಸೆಲ್ ಇವಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೆ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೋಲನ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ದೋ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎನ್ಜಿಯೋಸ್ ಪಂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆದರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಮಿಯೋಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಪೋರೋಜೀನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೋಲನ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಓಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಮಿಯೋಸಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಓಕೆ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಕರಿಬಹುದು ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೋಲನ್ ಇ
ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಂಥರ್ ಮೆಚುರಿಟಿಯನ್ನು ಅಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಈ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಒಡಿಯತ್ತೆ ರಪ್ಚರ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಗ ಆಂಥರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಆಂಥರ್ ಯಾವಾಗ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೋ ಈ ಸೆಲ್ಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಏನಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ದೆ ಕಮ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಓಕೆನಾ ಯಾವಾಗ ಆಂಥರ್ ಡ್ರೈ ಆಗತ್ತೋ ಓಕೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಈ ತರ ನಾಲ್ಕು ಸೆಲ್ ಇನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ದೀಸ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ದೆ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದ ಆಂಥರ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಆಂಥರ್ ಆಗ ನಾಲ್ಕು ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಬಂದು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಎಲ್ಲದು ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನು ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಓಕೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಅಥವಾ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಈಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪೋರ್ ಜೆನಿಸಸ್ ಜೆನಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋ ಜೆನಿಸಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಹೇಗೆ ಥ್ರೂ ಮಿಯೋಸಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಥ್ರೂ ಮಿಯೋಸಸ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋ ಜೆನಿಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಬೈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಥ್ರೂ ಮಿಯೋಸಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋ ಜೆನಿಸಸ್ ಸೊ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೋರೋಜೀನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೋಲನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ ಮಿಯೋಸಸ್ ಆಗುವ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನವ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಮಿಯೋಸಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಸತಿ ಮಿಯೋಸಸ್ ಆದಾಗಲೂ ನಾಲ್ಕು ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಆಗಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಇದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಆಂಥರ್ ಮೆಚೋರ್ ಆಗತ್ತೋ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಆದಾಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಸ್ now we will study about pollen grain na bage kaliyana we will study about pollen grain aita pollen grain now ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋ ಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋ ಫೈಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಗ್ಯಾಮೆಟೋ ಫೈಟ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್
ಹೀಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ನ ಆಯ್ತಾ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವಿ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನಲ್ವಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಓಕೆ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಓಕೆ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದ ವಾಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೋರೋ ಪಾಲಿನನ್ ಅಂತ ಕರಿತವೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸೈನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋ ಪಾಲಿನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೋರೋ ಪಾಲಿನಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೋರೋ ಪಾಲಿನಿನ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀವು ಎಂತ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರೋ ಪಾಲಿನಿನ್ ಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದು ಅಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದು ಓಕೆ ಸ್ಪೋರೋ ಪಾಲಿನಿನ್ ಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಈವನ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರೋ ಪಾಲಿನಿನ್ ಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಆದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಆದ್ರೂ ಸ್ಪೋರೋ ಪಾಲಿನಿನ್ ಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಪೋರೋ ಪಾಲಿನಿನ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೂ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸಿಗೂ ಏನಾಗಲ್ಲ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಮ್ ಓಕೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಪೋರೋ ಪಾಲಿನನ್ ಸೊ ನೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಸ್ಪೋರೋ ಪಾಲಿನಿನ್ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋ ಪಾಲಿನಿನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಅದ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಆಯ್ತು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ದಿಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಕನ್ಸಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋ ಪಾಲಿನಿನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕಲಿ ನೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಸ್ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇದನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೋರೋ ಪಾಲಿನಿನ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಳೆಯ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಈಗಲೂ ಫಾಸಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಅಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೋರೋ ಪಾಲಿನಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಳೆಯದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಆಸ್ ಫಾಸಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾಸಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸೈನ್ಸ್ ನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಫೈನ್ ಈಗ ಈ ಪೋಲನ
okay the designs and patterns change polar species bere bere species alli exine in a design matha pattern bere bere tara irutte next the second layer idu second outermost covering idanna naav en anta kariteve this is called in time the second layer is called as in time anta naav kariteve so in time is a continuous layer ellu wall material illa anta illa nodi ella kade nu ide this is a continuous layer uniform layer in time alli yava chemical ide anta keladre we can write cellulose and pectin okay in time alli irodu the wall material in, uh, present inside in time is cellulose matte pectin present aagi irutte okay idadmele next layer is the outermost layer of cytoplasm anta heltare the outermost layer of cytoplasm is this this is a plasma membrane athwa cell membrane edu plasma membrane athwa cell membrane the outermost layer of cytoplasm hagadre idrolagade ella enide anta gottaitalva nimge idrolagade ella enide ivaga idrolagade ella cytoplasm ide okay idrolagade ella iga cytoplasm ide gottaagta ide alva artha aagtide alva we are talking about male gametophyte the male gametophyte is pollen grain in angiosperms aita that pollen grain consists of the outermost layer which is called exine ad admele barodu second layer is in time amele plasma membrane adrolagade cytoplasm iga illi nucleus irattalva nucleus next en agutte divide aagi that results in the formation of two cells okay nidana kelli olagade en aagta barutte eradu cell formation agutte ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಡಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ okay this is called vegetative cell and the small one is called as generative cell okay first one ili eradu cells na nim cytoplasm olagade nortira one cell it will be large in size a large in size alli iruvanta cell na neevu vegetative cell anta karitira innondu the cell is small in size a small in size irodanna nave enanta kariteve generative cell anta kariteve ಈಗ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ನ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ತುಂಬಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಎಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಇರತ್ತೆ ನೌ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಟಿವ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ಜಿಯೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎನ್ಜಿಯೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಈ ತರ ಟೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಇಟ್ ಶೆಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೆಡ್ ದಟ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ಗಿಡದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಶೆಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಜನರ ಇದ್ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಕೆಲವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಆಗತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ವಿ
ಓಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಇದು ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಇದರ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇರತ್ತೆ ಓಕೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಶೇಪ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದರ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಇದನ್ನು ಓಕೆ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಈ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇರೋ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಬಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅದು ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಓಕೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಂಜೋಸ್ ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೆಡ್ ಆಟ್ ಟೂ ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಓಕೆನಾ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೇ ಎಂಜೋಸ್ ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಮೈಟಾಸಸ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಮೈಟಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಲೀಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಓಕೆ ದೇ ಕಾಸಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಎಫ್ಲಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೋಲನ್ ಎಲರ್ಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಸೊ ತುಂಬ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಪೋಲನ್ ಎಲರ್ಜೀಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಎಫ್ಲಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಜನಗಳಲ್ಲಂತೂ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ಥಮಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕೈಟಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗತ್ತೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೂ ಆ ಥರ ಓಕೆ ಬಟ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಪೋಲನ್ ಎಲರ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ಥಮಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕೈಟಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಎಲರ್ಜಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಶೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕಣ್ಣು ರೆಡ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಬರೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪೋಲನ್ ಎಲರ್ಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಫೈನ್ ಈಗ ಈ ಪೋಲನ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಈ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಅಂತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇದು ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಗೋಧಿ ವೀಟನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಅಸ್ ಯುಬಿಕ್ವಿಟಸ್ ಇನ್
ಈ ಪೋಲನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡತ್ತಂತೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತಂತೆ ಆದ್ರಿಂದ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಲನ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆಹಿಸನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ ದೂರ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅವರು ತಕ್ಷಣನೇ ಬಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲೇಬೇಕು ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇಮ್ ಸಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದು ಅದರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಈಗ ಓವರಿಯನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆ ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಶೆಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಥರ್ಸಿಂದ ಶೆಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಆನ್ ಸೂಟಬಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆಗಬೇಕು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಟನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಗೂ ವಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇರತ್ತೆ ವಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ವಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಇರತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ವಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ವಯಾಬಲ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅದರ ವಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸನ್ನ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನಾದರೂ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ವೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರತ್ತೆ ಓಕೆ ದ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರತ್ತೆ ಥರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನೇಸಿ ಅಥವಾ ಸೊಲಾನೇಸಿ ಅಥವಾ ರೋಸೇಸಿ ಓಕೆ ಸ ಲೆಗ್ಯುಮಿನೇಸಿಯೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಅದು ಸಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ದಸ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನೇಸಿ ಆಮೇಲೆ ಸೊಲಾನೇಸಿ ಆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೋಸ್ ಏಸಿಯೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ರೋಸ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೊ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಗಳ ಕಾಲ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವಯಬಲ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಬಟ್ ವೀಟ್ ಅಥವಾ ರೈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿದಿನ್ ಥರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸೂಟಬಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಓಕೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನ
tetrads dry ad mele yen agutte separate agutte which results in the formation of pollen grain pollen grain walagade eradu cells vegetative generative vegetative dodda cell adrolagade thumba reserve food material irutte generative chikka cell okay spindle shaped cells ee stage alli two cell stage alli iddaga angiosperm inda separate agutte kelavudralli three cell stage ge so aamele yen agbeku andre generative cell should undergo mitosis and produce two male gametes okay viability iruvaga ashtrolagade adu stigma ad mele beelbeku germination of pollen grain aagbeku aamele fertilization agutte the next process naale next class alli we will study about the female reproductive structure until then please go through the ncrt and uh, be thorough with this concept